queridos irmãos e irmãs, que a paz de Jesus e a ternura de Maria esteja convosco. Hoje meditaremos o Evangelho de João, capítulo 19, versículos 31 a 37. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era o dia da festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirassem da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estavam morto, que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado lhe abriu o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu da testemunha, seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade para que vós também acrediteis. Isto aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz, não quebraram nenhum dos seus ossos. E outra escritura ainda diz, olharão para aquele que transpassaram. João nesse momento ele narra Jesus na cruz, Jesus que está morto na cruz. E de seu lado aberto, o soldado que transpassa a lança, sai sangue e água. É interessante notar que o sangue na igreja ele diz muito e água também. A água relembra o batismo, a água que nos dá a vida nova, a passagem do nosso pecado para a vida em Cristo. O sangue que é a vida, a libertação. Os documentos da igreja, irmãos e irmãs, eles leem nessa passagem, na Sacro Santo Concílio, do Concílio Vaticano II, como ali, naquele momento, o nascimento do sacramento, do batismo e também da Eucaristia, onde ali nós temos o perdão dos nossos pecados e a vida nova, a dada por Cristo para cada um de nós. E como é importante nós espiritualmente, irmãos e irmãs, nos colocarmos abaixo da cruz de Cristo e tentarmos fazer essa experiência espiritual. Fechar os nossos olhos, colocarmos-nos em oração e visualizarmos a cruz do Senhor. Tentarmos entrar nessa cena, nesse momento, pedir que o Espírito Santo nos leve para esse momento da crucifixão na eternidade e ali nos colocar abaixo da cruz e deixarmos também banhar pela, pelo sangue e pela água, pedindo perdão dos nossos pecados, pedindo que o sangue e a água nos lave, nos purifique, nos dê vida nova. Jesus, a Santa Faustina, Jesus Misericórdia, ele disse que uma alma que clama diante da sua cruz, pela sua misericórdia, ele não deixa de dar o seu perdão, ele não deixa de escutá-la. E Jesus disse, por mais vermelho que sejam os pecados de uma alma, vermelho até a cor de escarlate, se essa alma ela estiver no último momento da sua vida caindo no abismo, mas se ela clamar pela sua misericórdia, a sua mão poderosa desce o abismo e traz essa alma de volta, pois o seu sangue lhe lava, a sua água lhe perdoa do seu lado de seus pecados. Por isso nós dizíamos, ó sangue, água, churrasques, o lado aberto de Jesus tem misericórdia de nós. O Senhor, Ele deseja que nós nos banhemos no seu lado aberto, pois é nas suas santas chagas que nós somos curados. Irmãos e irmãs, peçamos essa graça e rezemos nos colocando, nos consagrando na chaga de Jesus, para que dessa santa chaga nós recebemos as curas físicas, as curas espirituais, a libertação da nossa alma. Quando nós nos consagramos e, nos, e mergulhamos nas chagas do Senhor espiritualmente, e ali rezamos, ali falamos com Deus, ali nós recebemos uma grande cura, uma grande graça para a nossa vida. E se você, meu irmão e minha irmã, deseja receber materiais 
para fazer um retiro na tua casa de cura, de libertação, ou até fazer uma peregrinação comigo para a Terra Santa, ou para Medjugorje, para Fátima, para os lugares sagrados, para Depil, São Miguel Arcanjo, me mande um WhatsApp no telefone 11, DDD 11, 94702 7775. DDD 11, 94702 7775. Fica com Deus, um grande abraço. E que o Senhor te abençoe por intercessão de Nossa Senhora de Fátima, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau. Ah.